আসসালামু আলাইকুম নজরুল সিজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিডিওর থামনেল দেখে বুঝতে পারছেন আজকের আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র অধ্যায় আট মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি এর আগে অধ্যায় থেকে কিন্তু আমি আরও একটি টিউটোরিয়াল করেছিলাম যারা সে টিউটোরিয়ালটি এখনও দেখেননি উপরের আই বাটনে ক্লিক করলেই কিন্তু টিউটোরিয়ালটি পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে আজকের আলোচনাটি শুরু করা যাক আপনারা জানেন যে আমরা টিউটোরিয়াল একে লিফো এবং ফিফো পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম শুধুমাত্র আমাদের আরও একটি পদ্ধতি বাকি ছিল ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি তার মানে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি আজকে আমরা করব আর কিছু সৃজনশীল কোশ্চেন যেগুলো কয়ে আসে সেগুলো কিভাবে করতে হয় সেটি আমরা দেখব আর উদ্দীপকটি দেখতে পাচ্ছেন উদ্দীপকটি কিন্তু আমরা লিফো এবং ফিফো অঙ্কে যে উদ্দীপক ছিল সে উদ্দীপকই রেখেছি শুধুমাত্র এখন আমরা পদ্ধতিটি চেঞ্জ করে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতির অঙ্কটি সমাধান করব তাহলে সমাধানে শুরু করা যাক দেখতেই পাচ্ছেন ঘরের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি ঘর ছ কাকাটি আগের মতোই রয়েছে শুধু পদ্ধতির নাম টেমে চেঞ্জ করে দিয়েছি দেখুন ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি তাহলে প্রথম তারিখে যেটি দেখতে পাচ্ছেন প্রারম্ভিক উদ্ধৃত দুশো ইউনিট ছিল পাঁচ টাকা দরে তো এখানে আমরা প্রারম্ভিক উদ্ধৃত বা ব্যালেন্স বিডি লেখা যায় উদ্ধৃতর ঘরে নিয়ে গেলাম দুশো ইউনিট পাঁচ টাকা দরে এক হাজার টাকা গুণ করলে হয় বলে রাখতে চাই ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি হচ্ছে সব থেকে সহজ পদ্ধতি কোনো ঝামেলা ছাড়াই পরে পাঁচ তারিখ দেখতেই পাচ্ছেন আমরা একশো ইউনিট ক্রয় করেছি ছয় টাকা দরে তাই এখানে আমরা ক্রয় বা গ্রহণপত্র লিখেছি বিবরণের ঘরে একশো ইউনিট লিখেছি পরিমাণের ঘরে আর দর হচ্ছে ছয় টাকা করে একশো গুণ ছয় ছয় ছয়শো টাকা এখন আমরা যখন লিফো অঙ্ক করতাম বা ফিফো অঙ্ক করতাম আমরা স্টকে বা গুদামে নিয়ে যেতাম আগে যেটি ছিল সেটি লিখতাম তারপরে নতুন যেটি ক্রয় করলাম সেটি কিন্তু নিচে গিয়ে বসাতাম কিন্তু এখন কিন্তু আর এমন না এখন একটু ডিফারেন্ট মেথডটা তার মানে আমাদের আগে ইউনিট ছিল দুইশোটি আমরা নতুন ইউনিট ক্রয় করেছি একশোটি তার মানে দুইশো এবং একশো যোগ করলে আমাদের টোটাল ইউনিট হচ্ছে তিনশোটি আগে আমাদের টাকা ছিল এক হাজার এবং এখন নতুন ক্রয় করেছি সেটির টাকা হচ্ছে ছয়শো তার মানে যোগ করলে হচ্ছে ষোলোশো তাই এখানে আমরা ষোলোশো লিখেছি এখন ষোলোশোকে যদি আমরা তিনশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাঁচ দশমিক তিন তিন নতুন একটি দাম আমাদেরকে সেট করতে হবে আর এখানে সবসময় এক লাইনেই করতে হবে কোনো ডাবল লাইন মেকিং করা যাবে না আমি আবারও বলছি আগে হাতে ছিল দুইশো ইউনিট নতুন ইউনিট ক্রয় করেছি একশো যোগ করলে হয় হচ্ছে দুইশো একশো তিনশো আগে হাতে ছিল এক হাজার টাকা এখন হচ্ছে ছয়শো টাকা তাই ষোলোশো টাকা যোগ করলে ষোলোশো টাকাকে যদি আমরা তিনশো টাকা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা নতুন দাম পাচ্ছি পাঁচ দশমিক তিন তিন এবার আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আট তারিখে ইস্যু হচ্ছে দুশো ষাট ইউনিট নয় টাকা দরে নয় টাকার কথা আমরা আগেও বলেছি যে বিক্রি করার সময় যে দামের কথা উল্লেখ থাকে সেটির কোনো কাজ নেই তার মানে যেহেতু আমরা দুশো ষাট ইউনিট বিক্রি করব আমাদের কাছে আছে তো তিনশো ইউনিট তিনশো ইউনিট থেকে আমরা দুশো ষাট ইউনিট বিক্রি করে দিব দাম কত দাম হচ্ছে পাঁচ দশমিক তিন তিন তাই এখানে আমরা পাঁচ দশমিক তিন তিন লিখেছি দুশো ষাটের সাথে পাঁচ দশমিক তিন তিন গুণ করলে তেরোশো ছিয়াশি হচ্ছে যেহেতু তিনশো ইউনিট থেকে দুশো ষাট ইউনিট বিক্রি করে দিলাম তাহলে আর চল্লিশ ইউনিট আছে দাম পাঁচ দশমিক তিন তিনই আছে আর গুণ করলে হচ্ছে দুশো তেরো দশমিক দুই টাকা এরপরে আমরা পনেরো তারিখে দেখতে পাচ্ছেন ক্রয় করেছি পনেরো তারিখে ক্রয় করেছি হচ্ছে একশো ষাট ইউনিট চার টাকা দরে তাই এখানে আমরা পনেরো তারিখে ক্রয় বা প্রাপ্তি লিখলাম একশো ষাট ইউনিট চার টাকা দরে গুণ করলে ছয়শো চল্লিশ আগের মতোই এটি গুলা গোডাউনে যাওয়ার কথা গোডাউনে দেখতে হবে কতগুলো পণ্য ছিল চল্লিশটি পণ্য ছিল আর এখন নতুন ক্রয় করেছে একশো ষাটটি তার মানে টোটাল যোগ করলে হচ্ছে দুশোটি পণ্য আগে চল্লিশটির দাম ছিল দুশো তেরো দশমিক দুই আর এখন নতুন দাম হচ্ছে ছয়শো চল্লিশ তাই দুশো তেরো দশমিক দুই আর ছয়শো চল্লিশ এই দুটি দাম যদি আমরা যোগ করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছে আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুই এখন আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুইকে যদি আমরা টোটাল যে ইউনিট আমরা বের করলাম দুই সেটি দিয়ে ভাগ করলেই পেয়ে যাচ্ছি চার দশমিক দুই ছয় ছয় আবার বলছি আগে হাতে ছিল চল্লিশ ইউনিট এখন নতুন ইউনিট একশো ষাট যোগ করলে হচ্ছে দুইশো আগের দুইশো তেরো দশমিক দুই টাকা এবং নতুন হচ্ছে ছয়শো চল্লিশ যোগ করলে হচ্ছে আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুই আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুইকে যদি দুইশো দিয়ে ভাগ করে তাহলে পেয়ে যাচ্ছে চার দশমিক দুই ছয় ছয় এরপরে ষোলো তারিখে দেখতেই পাচ্ছেন পনেরো তারিখে ক্রয়কৃত মাল ফেরত ষাট ইউনিট এই তারিখটির মধ্যেই হচ্ছে সব থেকে আমাদের প্রবলেম যেহেতু আমরা ষাট ইউনিট ফেরত দিয়ে দিব এখন সমস্যা হচ্ছে কোন দামে ফেরত দিব যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ক্রয় করেছিলাম কিন্তু চার টাকা দরে একশো ষাট ইউনিট কিন্তু ক্রয় করেছিলাম পনেরো তারিখে সেখান থেকে যেহেতু আমরা ফেরত দিচ্ছি ষাট ইউনিট তাহলে যে দামে ক্রয় করেছিলাম
এখন দামটার মধ্যে একটু ঝামেলা এখানে যেহেতু আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুই টাকা আগে ছিল এখন ফেরত দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকার তাই আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুই থেকে দুইশো চল্লিশ টাকা বিয়োগ দিলে আমাদের নতুন টাকা হচ্ছে ছয়শো তেরো দশমিক দুই টাকা আবারও বলছি এই দুইশো ইউনিট থেকে যেহেতু ষাট ইউনিট ফেরত দিয়ে দিয়েছে একশো চল্লিশ ইউনিট রইল আর আটশো তিপ্পান্ন দশমিক দুই থেকে এই যে দুইশো চল্লিশ টাকা যেটি ফেরত দিয়ে দিলাম সেটি বিয়োগ দিলে হচ্ছে ছয়শো তেরো দশমিক দুই টাকা আর ছয়শো তেরো দশমিক দুই টাকাকে যদি আমরা একশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ দিই চার চার দশমিক তিন আট টাকা হচ্ছে আমাদের নতুন দাম বের হলো এরপর আঠারো তারিখে দেখুন আমরা তিনশো ইউনিট ক্রয় করেছি ষাট টাকা দরে তাই তিনশো ইউনিট ষাট টাকা দরে একুশশো টাকা সেটি আমাদের গোডাউনে যাবে গোডাউনে অলরেডি আমাদের আছে একশো চল্লিশটি নতুন ক্রয় করেছি তিনশোটি তাহলে একশো চল্লিশ এবং তিনশো যোগ করলে হচ্ছে চারশো চল্লিশ আর ছয়শো তেরো দশমিক দুই আর একুশশো টাকা এ দুটি যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাচ্ছি সাতাশশো তেরো দশমিক দুই টাকা এবার সাতাশশো তেরো দশমিক দুই টাকাকে যদি আমরা চারশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি ছয় দশমিক এক ছয় টাকা এটা হচ্ছে আমাদের নতুন দাম এরপর উনিশ তারিখে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট বিক্রি করেছি দশ টাকা দরে এই দশ টাকার কোনো কাজ নেই এটি কনফিউজ করার জন্য আগেই বলেছিলাম তাহলে যেহেতু আমরা তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট বিক্রি করবো তার মানে আমাদের হাতে আছে চারশো চল্লিশ ইউনিট এখান থেকে তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট বিক্রি করে দিলাম দাম ছয় টাকা ষোলো পয়সা তাই এখানে আমরা ছয় টাকা ষোলো পয়সা লিখলাম আর গুণ দিলে হচ্ছে একুশশো ছাপ্পান্ন টাকা যেহেতু চারশো চল্লিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট বিক্রি করে দিয়েছে আমাদের আর আছে হচ্ছে নব্বই ইউনিট দাম ছয় টাকা ষোলো পয়সায় গুণ করলে হচ্ছে পাঁচশো চুয়ান্ন দশমিক চার পয়সা এরপরে আমরা বিশ তারিখে দেখতেই পাচ্ছেন গুদামে বা কারখানা হতে ফেরত আসলো পঞ্চাশ ইউনিট যেহেতু আমরা বিক্রি করলাম মাত্র সেখান থেকে আবার ফেরত আসছে হচ্ছে পঞ্চাশ ইউনিট তার মানে আমরা ইমিডিয়েট দেখুন বিক্রি করেছি কিন্তু ছয় টাকা ষোলো পয়সা দামেই কিন্তু বিক্রি করেছি তার মানে আমরা যদি ফেরত নেই তাহলে এ দামেই তো ফেরত নিব যে দামে ক্রয় করি সে দামেই ফেরত আমরা কি করব দিব আবার যে দামে আমরা বিক্রি করি সে দামেই কিন্তু আমরা ফেরত নিব এটি যাতে খেয়াল থাকে তার মানে তিনশো পঞ্চাশ থেকে যেহেতু পঞ্চাশ ইউনিট ফেরত আসছে দাম ছয় টাকা ষোলো পয়সাই হবে গুণ করলে হচ্ছে তিনশো টাকা যেহেতু আমাদের নব্বই ইউনিট আগে হাতে ছিল পঞ্চাশ ইউনিট ফেরত আসছে তার মানে আমাদের প্রাপ্তির ঘরে বেড়ে গেছে এটি যেহেতু আমাদের গোডাউনে গিয়ে জমা হবে তাই আগে ছিল নব্বই ইউনিট এখন নতুন ক্রয় ফেরত এসছে হচ্ছে পঞ্চাশ ইউনিট তাই নব্বই আর পঞ্চাশ যোগ করলে হচ্ছে একশো চল্লিশ ইউনিট দাম ষোলো ছয় টাকা ষোলো পয়সাই আছে এ দুটিকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে হলো হচ্ছে আটশো বাষট্টি দশমিক চার পয়সা বা টাকা এরপরে হচ্ছে বিনষ্ট মাল বিশ ইউনিট বিনষ্ট মানে ক্ষতি তার মানে আমার অ্যাকাউন্ট আমার গোডাউন থেকে নিশ্চয়ই কমে যাবে তাই এখানে আমাদের একশো চল্লিশটি ছিল এখন বিশটি যেহেতু নষ্ট হয়ে গেছে তাই এখানে বিশটি লিখেছি আর ছয় ষোলো তো ছয় দশমিক ষোলোই আছে গুণ করলে একশো তেইশ দশমিক দুই আর একশো চল্লিশ থেকে যেহেতু বিশটি আমার নষ্ট হয়ে গেছে আরও একশো বিশটি রয়ে গেল আর ছয় টাকা ষোলো পয়সাই আছে যদি আমরা গুণ করি একশো বিশের সাথে ছয় দশমিক এক ছয় তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সাতশো উনচল্লিশ দশমিক দুই টাকা এরপরে আমাদের লাস্ট যে তারিখটি দেখতেই পাচ্ছেন পরীক্ষা করে নব্বই ইউনিট ঘাটতি পাওয়া গেছে তার মানে ঘাটতি মানে কি কমে যাওয়া কমে যাওয়ার ঘর হচ্ছে আমাদের ইস্যু বা বিক্রয়ের ঘরেই তো দিতে হবে তার মানে আমাদের একশো বিশ ইউনিট হাতে ছিল যেহেতু নব্বইটি নষ্ট হয়ে নব্বইটি ঘাটতি পাওয়া গেল তাই নব্বইটি আমরা ইস্যুর ঘরে দেখাচ্ছি তাই নব্বই নব্বই লিখলাম হচ্ছে পরিমাণের ঘরে আর দর ছয় টাকা ষোলো পয়সাই আছে গুণ করলে পাঁচশো চুয়ান্ন দশমিক চার আর যেহেতু একশো বিশ থেকে নব্বইটি আমরা কি করলাম ঘাটতি হয়ে গেছে তাই আমরা কমিয়ে দিলাম তার মানে আর তিরিশটি ইউনিট রয়ে গেল দাম কিন্তু ছয় টাকা ষোলো পয়সাই আছে আর আমরা গুণ করলে হচ্ছে একশো চুরাশি দশমিক আট পয়সা বা আট টাকা এখন লিফো ফিফোর অঙ্কটি যদি আপনারা দেখে থাকেন যেহেতু আমরা একটু দীপক নিয়ে পুরো অঙ্কটি করলাম এখানেও কিন্তু শেষে এসে তিরিশ ছিল লিফোতেও তিরিশ ছিল ফিফোতেও তিরিশ ভারযুক্ততেও তিরিশ এটি কিন্তু সমাপনী মজুদ পণ্য আমাদের হাতে তিরিশ একক এখনও অবশিষ্ট আছে তার মানে আপনি যে পদ্ধতিতেই করুন না কেন সমাপনী মজুদ পণ্য কিন্তু একই বের হবে তবে সমাপনী মজুদ পণ্যের দামটি ভিন্ন ভিন্ন বের হবে তার মানে এই ছিল আমাদের ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি কিভাবে করতে হয় যেহেতু লিফো পদ্ধতি ফিফো পদ্ধতি ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি করে ফেলেছি তাহলে এখন আমরা সৃজনশীল কোশ্চেন যেগুলো বাকি আছে সেগুলো সমাধান করছি এখন এটি করার জন্য প্রথমে আমার আমি তিন নম্বর সৃজনশীল সমাধান করছি ঘাটতি একক বা সমাপনী মজুদ একক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটি করার জন্য আমি এখানে একটি সূত্র নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন সবার প্রথমে আমার লাগবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দুইশো তাই এখানে আমি দুইশো লিখেছি আর পরে লা
বিক্রয় ফেরত মানে আমরা যা বিক্রয় করেছিলাম সেটা যদি ফেরত আসে তাহলে তো আমাদের কাছে এক গুদামে আমাদের মাল বেড়ে গেল তাহলে আমরা বিক্রয় ফেরত কোথায় পাবো দেখতেই পাচ্ছেন এই যে বিশ তারিখে কারখানা হতে ফেরত মানে বিক্রি যেটি করেছি সেটি ফেরত আসে সেটা হচ্ছে কত পঞ্চাশ ইউনিট এরপরে লাগবে হচ্ছে আমাদের সকল বিক্রয় মানে আমরা যত তারিখে মোট বিক্রয় করেছি তাহলে এখানে আমরা বিক্রয় করেছি দুশো ষাট একবার তারপর আমরা বিক্রয় করেছি হচ্ছে এখানে তিনশো পঞ্চাশ তার মানে আমরা টোটাল বিক্রি করলাম কত তারিখে এ আট তারিখে দেখুন আমরা একবার বিক্রয় করেছি তারপর আমরা বিক্রয় করেছি হচ্ছে একবার উনিশ তারিখে তার মানে আমরা বিক্রয় করলাম হচ্ছে একবার দুশো ষাট আর একবার বিক্রয় করলাম হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ এই হচ্ছে আমরা টোটাল বিক্রয় করেছি তাহলে আমরা যদি এগুলো যোগ করি তাহলে তিনশো দুশো পাঁচশো ছয়শো দশ হচ্ছে এখানে তারপর লাগবে হচ্ছে সকল ক্রয় ফেরত যত ক্রয় ফেরত আছে তার মানে দেখুন ক্রয় ফেরত আছে যে পনেরো তারিখের ক্রয়কৃত মাল ফেরত সাত ইউনিট তার মানে ক্রয় ফেরত এখানে বসবে এ হচ্ছে আমাদের সকল ডেটা বসালাম তারপর লাগবে হচ্ছে বিনষ্ট বিনষ্ট কত বিশ ইউনিট তাহলে এটিও আমরা এখানে বসালাম এখন এটি যদি আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা কত সমাপনী মজুদ পণ্য পাচ্ছি সেটি আগে দেখিনি তাহলে এটি যদি আমরা সবগুলো যোগ করি এই দুশো সাথে পাঁচশো ষাট যোগ করি এবং পঞ্চাশ যোগ করি আর ছয়শো দশ ষাট এবং বিশ এগুলো যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ক্যালকুলেশন যদি আপনারা করেন প্রকৃত সমাপনী মজুদ কিন্তু আমরা কত পাব প্রকৃত সমাপনী মজুদ হচ্ছে আমরা পাব হচ্ছে তিরিশ ইউনিট আমরা আপাতত ধরুন যে এই বাইশ তারিখের এনটিটি নেই একুশ তারিখ পর্যন্ত ধরে আমরা অঙ্কটি শুধুমাত্র করছি তার মানে আপনারা যখন কি করবেন ঘাটতি একক বা সমাপনী মজুদ পণ্য নির্ণয় করবেন আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের হাতে ছিল কতগুলো আমরা ক্রয় করেছি কতগুলো আর আমাদের কাছে বিকৃত ফেরত আসলো কতগুলো তার মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের যোগ হবে আর বিয়োগ হবে কোনগুলো আমরা বিক্রি করেছি কোনগুলো আর আমরা ক্রয় করার পরে ফেরত দিয়েছি কোনগুলো আর বিনষ্ট হয়েছে কোনগুলো এই সব কিছু করার পরে আসলে যা অবশিষ্ট থাকবে সেটিকে কি বলা হবে সেটিকে বলা হবে হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য তাই তো তার মানে এখানে সম্পূর্ণ মজুদ পণ্য তাহলে কত হচ্ছে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি দুশোর সাথে পাঁচশো যোগ করলে হচ্ছে সাতশো সাতশো এখানে হচ্ছে আটশো দশ আটশো দশ থেকে যদি আমরা আটশো দশ থেকে যদি আমরা এখানে ছয়শো ছয়শো হচ্ছে আশি ছয়শো নব্বই ছয়শো নব্বই যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে কত হচ্ছে শূন্য নয় আছে এগারো হবে দুই হলে হাতে এক হাতে এক আর হচ্ছে একশো তার মানে এখানে হচ্ছে আমাদের একশো হচ্ছে আমাদের সমাপনী মজুদ পণ্য আমরা কিন্তু বাইশ তারিখের এনটিটি এখনও ধরছি না আগেই বললাম তার মানে আমরা একশো বিশ যেটি বের করলাম সেটি হচ্ছে প্রকৃত সমাপনী মজুদ পণ্য আমার এই অঙ্কের আলোকে আমার হাতে একশো বিশ ইউনিট কিন্তু হাতে আছে এটিকে বলা হয় প্রকৃত সমাপনী মজুদ পণ্য কিন্তু কোশ্চেনে যদি বলা থাকে যে আরেকটি সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া থাকে আরেকটি সমাপনী মজুদ পণ্য যদি দেয়া থাকে তাহলে ধরুন অঙ্কে দেয়া আছে হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য নব্বই ধরুন অঙ্কের সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া আছে নব্বই আমাদের কিন্তু আসলে সমাপনী মজুদ পণ্য আছে কত একশো বিশ যদি আমাদেরকে দুইটি রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু করতে বলেছিল ঘাটতি একক এবং সমাপনী মজুদ পণ্যের একক আমরা কিন্তু সমাপনী মজুদ পণ্য একশো বিশ বের করে ফেলেছি যদি আমাদেরকে ঘাটতি বের করতে বলে তখন অঙ্কে আরও একটি সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া থাকবে ধরলাম নব্বই ইউনিটই সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া আছে তার মানে একটি সমাপনী মজুদ পণ্য অঙ্কে অলরেডি দেয়া আছে এবং আরও একটি সমাপনী মজুদ পণ্য কোশ্চেনে দেয়া আছে একটি হচ্ছে আমরা বের করলাম আর একটি হচ্ছে কোশ্চেনে দেয়া আছে তাহলে যেটি আমরা বের করলাম আর যেটি কোশ্চেনে দেয়া আছে যদি বিয়োগ করি তাহলে যেটি পাচ্ছি এই তিরিশটি হচ্ছে কিন্তু কি ঘাটতি তার মানে এখান থেকে আপনারা দুটি রিকোয়ারমেন্ট পাবেন একটি হচ্ছে প্রকৃত সমাপনী মজুদ পণ্য কীভাবে বের করতে হয় আর একটি হচ্ছে ঘাটতি কীভাবে বের করতে হয় তার মানে এখান থেকে আমরা দুটি রিকোয়ারমেন্ট শিখলাম যে কীভাবে ঘাটতি একক বের করতে হয় এবং সমাপনী মজুদ পণ্য বের করতে হয় এরপর আমরা যেটি বের করব হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ফিফো লিফো এবং ভারযুক্ত পদ্ধতিতে এটি করার আগে আমরা দুই নম্বরটি করে নিই ক্রয়কৃত ইস্যুকৃত মালের মূল্য এককে বা পরিমাণে মাঝে মাঝে চাই যে টোটাল আমরা কত একক পণ্য ক্রয় করেছি তাহলে যেই যে তারিখে ক্রয় আছে ক্রয় আছে হচ্ছে পাঁচ তারিখে পনেরো তারিখে আঠারো তারিখে যেই যে তারিখে ক্রয় করেছি সেই এককগুলো কিন্তু যোগ করলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা ক্রয় করেছি একশো আমরা ক্রয় করেছি একশো ষাট আমরা ক্রয় করেছি তিনশো এগুলোকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের মোট ক্রয়কৃত মালের পরিমাণ চলে আসছে এককে চলে আসছে এটি কি কিন্তু আবার টাকায় হচ্ছে তেমনি প্রত্যেকটির পাশে যার যার টাকা দিয়ে যদি আমরা গুম করে তারপরে যোগ নামিয়ে দিই তাহলে ক্রয়কৃত মালের টাকাও চলে আসবে এরপরে আবার আসে হচ্ছে ইস্যুকৃত পণ্যের বা বিকৃত পণ্যের আস
আবার এখান থেকে চাই ইস্যুকৃত মালের মূল্য তাহলে আপনি পাশে প্রত্যেকটির পাশে যে দামে আপনি বিক্রি করেছেন সে দামে গুণ করে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ইস্যুকৃত মালের মূল্য পেয়ে যাচ্ছি তার মানে আমাদের দুটি কোশ্চেন আসে ক্রয়কৃত এবং ইস্যুকৃত মালের একক এবং টাকা এককগুলো বললে ক্রয়ের এককগুলো বা বিক্রয়ের এককগুলো যোগ করে দিব আর টাকা বললে পাশে দাম সহ গুণ করে যোগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে এবার যে এক নম্বর কোশ্চেনটি ছিল বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় যে কথা ইস্যুকৃত মালের মূল্য কিন্তু একই কথা তার মানে আমি যে পণ্যগুলো বিক্রি করেছি সেগুলোর যে দাম আসবে সেগুলোকে কিন্তু আসলে ইস্যুকৃত মালের মূল্য বা বিকৃত পণ্যের মূল্য বলা হয় আবার মনে রাখুন বিকৃত পণ্যের ব্যয় মানে হচ্ছে আমি যে পণ্যগুলো বিক্রি করেছি এই যে মাত্র বললাম যে আমরা বিক্রি করেছি দুশো ষাট ইউনিট আমরা বিক্রি করেছি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট যে ইউনিটগুলো আমরা বিক্রি করেছি যে দামি বিক্রি করেছি সেটার টোটাল যে যোগফল সেটাকে কিন্তু দুইটা নামেই পরিচিত একটা হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আর একটা হচ্ছে ইস্যুকৃত পণ্যের ব্যয় বিস্যুকৃত পণ্যের মূল্য এখন আপনি ফিফো পদ্ধতিতে লিফো পদ্ধতিতে ভারযুক্ত পদ্ধতিতে তিন পদ্ধতিতেই তো আমরা বিক্রি করে থাকি তাহলে তিন পদ্ধতিতে যেহেতু আমরা তিন দামে বিক্রি করে থাকবো ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করে থাকবো তার মানে বিকৃত পণ্যের ব্যয় কিন্তু এক এক পদ্ধতিতে এক এক রকম আসবে তার মানে আপনাদের মনে রাখতে হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় যে কথা ইস্যুকৃত মালের মূল্য কিন্তু একই কথা এরপর আমাদের যেটি লাগবে সেটা হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য পণ্যের মূল্য মানে আমরা কতটুকু পণ্য আসলে বিক্রি করতে পারবো বা ব্যবহার করতে পারবো এটি পাবো কিভাবে আমাদের যে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দেয়া থাকবে তার মানে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রারম্ভিক মজুদ যেটি দেয়া থাকবে এটির সাথে আপনি যদি সকল ক্রয় প্রারম্ভিক মজুদের সাথে যদি সকল ক্রয়ের এককগুলো শুধু যোগ দেন তাহলে যে এককটি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য পণ্যের মূল্য এককে আবারও বলছি আপনি প্রারম্ভিক মজুদের সাথে যদি সকল ক্রয় যে ক্রয়গুলো আমাদের অঙ্কে আছে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে যে এককটি আমরা পাবো সেটি হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য পণ্যের একক এটি মূল্য যদি নিতে চাই তাহলে আমরা যার যার মূল্য দিয়ে গুণ করে দিলেই কিন্তু আমরা টাকাটিও পেয়ে যাব। লাস্ট যে কোশ্চেনটি সেটি হচ্ছে নিট ক্রয়কৃত মালের পরিমাণ বা মূল্য মানে আমরা নিট ক্রয় কীভাবে বের করব এটি করার জন্য আমাদের শুরুতেই যে ক্রয় দেয়া থাকবে যতগুলো ক্রয় আছে তার মানে সকল ক্রয় আমরা আগে লিখব সকল ক্রয় এখান থেকে আমরা যদি ক্রয় ফেরত থাকে সে ক্রয় ফেরতের এককগুলো বাদ দিব আর যদি এই তো ক্রয় থেকে যদি আমরা শুধুমাত্র ক্রয় ফেরতের এককগুলো কি করি বাদ দিয়ে দিই আর যদি বিনষ্ট থাকে আমাদের যদি বিনষ্ট থাকে তাহলে এই সবগুলো বাদ দেওয়ার পরে যে এককটি আমরা পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কিন্তু আসলে নিট ক্রয় আবার বলছি ক্রয়ের সাথে যত আনুষাঙ্গিক থাকবে বিষয়গুলো সেগুলো যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা যেটি পাচ্ছি নর্মাল অঙ্কের মতো নিট করে আমরা যেভাবে বের করে থাকি ক্রয়ের সাথে যদি আমরা ক্রয় ফেরত বিয়োগ করি বিনষ্ট মাল সচরাচর এই ক্ষেত্রে থাকে না তার মানে ক্রয় থেকে যদি আমরা ক্রয় ফেরত বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে কি নিট ক্রয় তার মানে এই কয়েকটি কোশ্চেনই ঘুরে ফিরে সৃজনশীল আমাদের কয়ে এসে থাকে আর আমরা প্রায়ই ঘাবড়িয়ে যাই বিশেষ করে ঘাবড়িয়ে যাই হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার সময় আবারও বলছি ইস্যুকৃত পণ্যের ব্যয় বা বিকৃত পণ্যের যে টোটাল ব্যয় সেটিকে কি কিন্তু আসলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বলা হয় ইস্যুকৃত মানে যে পণ্যগুলো আমরা বিক্রি করেছি সেটির যে টোটাল দামটি হবে সেটিকে কিন্তু আসলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বা ইস্যুকৃত পণ্যের ব্যয় বলা হয় এই ছিল লিফো এবং ফিফো পদ্ধতির যাবতীয় অঙ্ক সৃজনশীল কোশ্চেনের ক নাম্বার সহ আশা করি আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন এবং আপনাদের যদি কোনো বোর্ড কোশ্চেন স্পেসিফিক সমস্যা থেকে থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে জানান আমি সেটিও সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই আমার পাশে থাকুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো থাকুন ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ আবার